ओके हेलो चैटर्स माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर हम जब हम सोते हैं तब तो हमें नींद आती है लेकिन कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि रो देखते देखते भी नींद आ जाती है और आज के एपिसोड में मैं कहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें थी सिर्फ कुछ चीज़ों को हटाकर ज़्यादातर चीज़ें डब्ल्यू डब्ल्यू ने कुछ ऐसी बुक करी थी और हेल ने सेल के बाद ये डब्ल्यू डब्ल्यू का पहला शो था रॉ का अब क्या कुछ था इस शो के ऊपर कुछ तो भाई ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल अलग ही लेवल पर थी जैसे कि शो की स्टार्टिंग में और शो की एंड में तो काफ़ी सारी बातें होंगी इस वीडियो में डिस्कस वो सारी चीज़ें जो आज ही रॉ के एपिसोड में और आपको आज ही वीडियो जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए तो देर किस बात की शुरू करते हैं सबसे पहले शो की शुरुआत होती है रूसे वाले सेगमेंट के साथ मतलब जैसे ही हमने रॉ देखी तो दिख रहा था कि रैंडी ओटन और बैरन कॉर्बेन जो है रूसे के ऊपर चढ़े हुए हैं समझ नहीं आया कि एकदम से हमने रॉ मतलब रॉ ट्यून हुई और ये क्या दिख रहा है उसके बाद समझ में आया कि बॉबी लेस्ली आते हैं टाइटन ट्रॉन स्क्रीन के ऊपर और उन्होंने एक रॉ पहना हुआ होता है पता लग रहा था कि यहाँ पर कुछ हमें वैसा ही सेगमेंट देख सकता है जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था वो स्टेज के ऊपर था हो सकता है यहाँ पर कहीं अलग जगह हो जाए बॉबी लेस्ली कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा रॉब है और इसमें मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा देख रहा हूँ और अगर मैंने तुम्हारा रॉब पहना है तो मैं तुम्हारे घर में भी हूँ मैं तुम्हारे घर में भी हूँ तो तुम्हारे बेडरूम में भी हूँ लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अभी भी मिस है और रूसेफ का मुँह जो था ना वो लिटरली रोने वाला हो रहा था मतलब रूसेफ को देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको टॉर्चर कर रहे हैं डब्ल्यू ने उनको ऐसी चोलैन में डाल दिया है जिसको लेकर वो भी गुस्सा है हालांकि ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे थे जो उनके एक्सप्रेशन थे भाई वो सच में गोल्ड ही रह रहे थे उसके बाद बॉबी लेस्टी कहते हैं कुछ मिस है और उसके बाद गाय हमें स्क्रीन पर लाना देखने को मिलती है लाना आती है लाना भी बहुत खुश थी और पता लग रहा है कि बॉबी लेस्टी तो रंग रंगलियाँ मना ही रहे हैं लेकिन रूसेफ की वाइफ लाना भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है वो बेड में आ जाती है मतलब बॉबी लेस्टी तो बेड में लेट ही जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं बेड बहुत अच्छा है और उसके बाद लाना भी आ जाती है दोनों एक ही उसके नीचे आ जाते हैं और उसके बाद रूसेफ तो लिटरली रोने ही वाले थे और फिर लाना यहाँ पर रूसेफ को देख कहते हैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और पीछे से बॉबी लेस्टी कहते हैं कि मुझे नहीं हम दोनों को काफ़ी मज़ा आ रहा है और उसके बाद तो भाई वो चादर के अंदर घुसे और बस रूसेफ का चेहरा वहाँ पर देखने लायक था मतलब यार ये समझ नहीं आ रहा डब्ल्यू डब्ल्यू किस तरीके के सेगमेंट कर रही है इसको कैसे मतलब ये एकदम से डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर क्या होने लग गया क्योंकि ये चीज़ हम लोग बहुत साल पहले देखते थे डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर यूजुअली होता था एक बार को सीन हो जाता था एक एपिसोड के लिए लेकिन वो वीक बाई वीक स्टोक लाइन चल रही है ऐसा डब्ल्यू डब्ल्यू ने बहुत कम किया और मैं आज ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें लगातार दो हफ्ते ऐसा देखने को मिल गया है लेकिन रूसेफ भी कह रहे होंगे यार कि बली का बकरा मैं मिला मतलब आज तक तो आपने ऐसे किया नहीं इतने सालों से लेकिन अब किया तो मेरे साथ किया और वो भी मेरी रियल लाइफ वाइफ के साथ और उसके बाद रूसेफ को गुस्सा बहुत तगड़ा आ गया और उनका गुस्सा निकला रैंडी ओटन और बैरन कॉर्बेन के ऊपर जो कि पीछे हंस रहे होते हैं और रूसेफ ने तो भाई तबाही मचा दी दोनों को अकेले ऐसे मारा कि जैसे सारा जो गुस्सा है बॉबी लेस्ली का वो उन दोनों के ऊपर ही निकल चुका है अब क्वेश्चन यहाँ पर यह कि जब बॉबी लेस्ली चढ़ेंगे रूसेफ के हत्या तो फिर रूसेफ उनका क्या हाल करने वाले हैं उस पर लाना कैसे रिएक्ट करेंगी और ये स्टोलन आगे कहाँ जाने वाली है इनका क्या मैच होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा क्योंकि तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों का बॉबी लेस्ली और रूसेफ को मैच करवाने की जरूरत है क्योंकि उनकी जो स्टोरलाइन है वो ऐसा लग रहा है कि सेगमेंट के हिसाब से ही चल जाएगी बस कुछ और सेगमेंट दिखा दो और फैंस इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और गए सच में क्राउड का रिएक्शन भी वहां पर कमाल का हो रहा था जब भी कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था और कह सकते हैं इस वाली स्टोरलाइन ने इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया है नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है एक करोड़ भी बार मतलब लेसी वंस वर्सेज नटाले के बीच लेकिन इस बार लास्ट वुमेन स्टैंडिंग था लेसी वंस ने मैच से पहले तो बहुत बातें करी कि वो नटाले के साथ ये कर देंगी वो कर देंगी और गाइस लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच ना ये इंटरेस्टिंग था मतलब अब तक जितने भी दोनों के मैचेस हुए मैं इतनी ज़्यादा इसकी बुराई नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर चलो ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू मैच करवा रही लेकिन ये अप्रिशिएट करने वाला मैच था लेकिन हर बार एक घूसे में ही नटाले बार बार नौ काउंट पर जाकर उठी थी जिसने मैच को बहुत स्लो बना दिया बट एंड में जाकर हम लोग देखते हैं कि पावर बॉम्ब दिया स्टेज के पीछे जाकर जहां शायद टेबल रखी हुई थी लेसी वंस को और उसके बाद लेसी वंस वहां से नहीं उठ पाई और नटालिया ने पेपर व्यू के अंदर भी और उसके बाद रॉक एपिसोड में जीत हासिल कर लिया अब मुझे नहीं पता कि ये मैच एक करोड़ बार तो हो चुका है क्या अब ये दो करोड़ बार भी होगा नेक्स्ट मैच टैक टीम डिविजन से वाइकिंग रेडर्स और बॉबी रूड या रॉबर्ट रूड एंड जिगलर के बीच और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ फिलर वाला मैच है उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं लेकिन डब्ल्यू ने यहाँ पर हमें बता दिया है कि अब जो स्टोरलाइन है वो आगे टैक टीम डिविजन में या फिर टैक टीम टाइटल्स के लिए कैसे चलने वाली है और वाइकिंग ने पर रॉबर्
और एलिस्टर ब्लैक के साथ उनका मैच था लेकिन एलिस्टर ब्लैक ने तो आते ही तबाही मचा दी ऐसा लग रहा था कि आती बस उन्हें अपने तीर छोड़ने और कुछ इसी तरह से उन्होंने दोनों सुपर के ऊपर अटैक किया और एंड में जाकर सबमिशन मूव में उन्होंने जीत हासिल कर ली अब एलिस्टर ब्लैक को इस तरह से बुक करने का मतलब क्या है वो तो मुझे नहीं पता लेकिन इतना मुझे जरूर बताया कि अगर उन्हें किसी टॉप फ्यूड में बुक किया गया तो भाई क्राउड का सपोर्ट ना बिल्कुल कमाल का होगा नेक्स्ट मैच बिल्कुल बेकार दी ओ वर्सेज लूचा हाउस पार्टी के बीच मतलब यार एजेस साइज वहां पर है आप उनकी बुकिंग ऐसे कैसे कर सकते हो भले ही वो जीते मैच खत्म होने के बाद उन्होंने अटैक भी किया लेकिन यार सच में मेरे दिमाग से बात बाहर है एक बार को मैं खुश था कि एजेस साइल्स के साथ जो है ल्यूक गैलोजन कार एंडरसन आ चुके हैं इसलिए क्योंकि ल्यूक गैलोजन कार एंडरसन का अच्छा यूज हो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस चक्कर में एजेस साइल से बर्बाद हो जाएंगे उनके पास यूएस चैंपियनशिप है और कहा हमने देखा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू की हिस्ट्री में यूएस चैंपियनशिप के लिए भी इतनी तगड़ी फ्यूड हुई है जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू चैंपियनशिप या फिर किसी बड़े टाइटल की मतलब की जो बड़े टाइटल्स के लिए फ्यूड होती है उसको टक्कर देते लेकिन अभी ये क्या चल रहा है मतलब ये बहुत ही बेकार बुकिंग है यार चैंपियन होने के बावजूद भी चलो एक बार को ये होता है कि एजेस साइल्स चैंपियन नहीं है हम कह रहे हैं उन्हें चैंपियन बना दो ये कर दो वो कर दो लेकिन उनके साथ लिटरली कुछ नहीं हो रहा है और उनको लूचा हाउस पार्टी के साथ बुक कर रहे हो वेल यू गाइज यार ये बात मेरी समझ के पूरी बाहर है और ऐसे ऐसे करते रहे तो एजेस साइल्स भी यार एक तरह से बोरिंग हो जाएंगे बिल्कुल और मैं उन्हें पैसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता लेकिन हमें पता है उनकी पोटेंशियल क्या है और डब्ल्यू डब्ल्यू सही से बुक करे तो भाई वो तबाही ला सकते हैं नेक्स्ट में सेगमेंट देखने को मिलता है मिस टीवी का और यहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं रॉ वुमेन्स चैंपियन और स्मैक डॉन वुमेन्स चैंपियन बैक ए लेन चैन शार्लेट फ्लेयर अब यहाँ पर वो आते हैं सबसे पहले तो मिस बात करते हैं कि स्मैक के एपिसोड में कितने बड़े बड़े लोग आए थे उसके बाद बैक ए और शार्लेट फ्लेयर आती है और उसके बाद इन दोनों के बीच भी थोड़ी बहुत अनबन हुई शार्लेट फ्लेयर कहती है कि मेरे पास इतने टाइटल रेंज है तुम्हारे पास क्या है तो बैक एलेंच कहती है तुम्हारे पास होंगे लेकिन तुम्हारे टाइटल रेंज का कोई मतलब नहीं था जबकि मेरे टाइटल रेंज ज्यादा वैल्यू करते हैं और इस तरह से गर्मा गर्मी बढ़ जाती है हालांकि यहां पर ये दोनों इसीलिए आए थे क्योंकि आगे जाकर इनका मैच होने वाला था काबू की वॉरियर जो कि अभी अभी बने हैं न्यू वुमेन्स टैग टीम डिवीजन में चैंपियंस और गाइस मुझे लगा था कि ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू ये करती रहती है मतलब कितनी बार हम लोगों ने बैक इन एंड शार्ल फेयर को एक साथ देख लिया है अलग अलग टीम्स के खिलाफ तो यहां पर मुझे भी लगा ठीक है ऐसा ही कोई मैच है लेकिन गाइज यहाँ पर जो मैच था ना वो कमाल का था और एंडिंग तो और भी ज्यादा कमाल की थी क्योंकि बैकी लिंच यहाँ पर पिन हो गई बैकी लिंच अपना सबमिशन मूव लगाती हैं कायरी सेन के ऊपर और उतने में आस्था आती हैं उसी मूव के साथ उसी ग्रीन मिस्ट के साथ जो कि उन्होंने किया था इससे पहले हेलने सेल पेपर व्यू में जब वो चैंपियंस बने थे और उन्होंने वो मिस्ट जो सीधा डाल दिया बैकी लिंच के मूव में और उसके बाद बैकी लिंच हो गई पिन और गाइज इस तरीके से काबू की वॉरियर्स ने यहाँ पर एक बड़ी जीत हासिल करी मतलब सोचो काबू की वॉरियर्स है चैंपियंस लेकिन उन्होंने दो ऐसे सुपर को हराया है जो कि फिलहाल रॉ और स्मैकडाउन में सबसे बड़े क्योंकि ऑब्वियसली दोनों चैंपियन हैं तो चैंपियन को एक अच्छी बुकिंग मिलती है उनको तो, मतलब कह सकते हैं वो बड़े ही हैं तो यहां पर ही काफी इंटरेस्टिंग है और कुछ दिन पहले वो 24/7 फोर चैंपियनशिप के पीछे भाग रहे थे काबू की वॉरियर्स तो पास है ना कभी भी पलट जाता है आप ये नहीं कह सकती कि आज ये बंदा ऐसा है तो कल ये ऐसा रहेगा या फिर ये अच्छा है तो ये अच्छा ही रहेगा कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल मैं यार हैप्पी हूँ आज का और कायरी सेन के लिए कि एटलीस्ट उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है और जिस तरीके उनकी टैक्टिक्स हैं यार अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है नेक्स्ट मैच में देखने को मिलता है रिकोशे वर्सेज अपोलो क्रूज के बीच और मैच को करवाने का ये मतलब था कि दोनों में से दोनों सुपर से अपना टैलेंट दिखा हो कि कौन अच्छा है ताकि ड्राफ्ट के लिए उनको पिक होने में आसानी हो और गाय जीत यहाँ पर होती है रिकोशे की जब उन्होंने अपोलो क्रूज को इस मैच में हरा दिया पिन फॉल के जरिए नेक्स्ट एंड फाइनल सेगमेंट की बात करें जो कि गाइस सबसे ज्यादा खतरनाक वाला था जिसको डब्ल्यू डब्ल्यू सबसे ज्यादा प्रमोट कर रही थी टाइसन फ्यूरी और ब्रॉन्स स्टूमेन का सबसे पहले टाइसन फ्यूरी आते हैं जेरी लॉलर उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि इस मैकडोन लाइफ के एपिसोड में ब्रॉन्स स्टूमेन ने उनके साथ गलत किया और अब वो अपोलॉजी चाहते हैं लेकिन हमें पता है कि ब्रॉन्स स्टूमेन ऐसे सुपर नहीं है जो कि डर जाए या फिर किसी को अपोलोजाइज करें वो है तोड़फोड़ मचाने वाले ब्रॉन्स स्टूमेन का थीम सॉन्ग प्ले होता है वो रिंग के बीचों बीच आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम वहां से चले गए सिक्योरिटी को मैंने कहा कि चलो इसको भाई ले जाओ और मैं इसको खत्म कर दूंगा और सेम रिप्लाई टाइसन फ्यूरी का भी था कि अगर वो मुझे नहीं लेकर जाते तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता वो तुम्हें नहीं पता और गाइज उसके बाद यहाँ पर दोनों के बीच ब्रॉल भी हो जाती है उससे पहले आप लोगों ने ये देखा कि टाइसन फ्यूरी ने एक बहुत तगड़ा टॉन्ट लगाया ब्रॉन्स टूमेन को उन्होंने कहा कि मैंने तो वर्ल्ड हाईवेट चैंपियनशिप जीती है तुमने कितनी जीती है अब हमें पता है कि ब्रॉन्स टूमेन के पास तो ऐसी कोई हाईवेट चैंपियनशिप आई नहीं है और उसके बाद गुस्सा बढ़ जाता है दोनों के बीच ब्रॉल
अगर आप ना जायट्स को रेसल करते हुए देखना चाहते हो आप हैवी वेट्स के फैन हो तो भाई ये फ्यूड आपके लिए बिल्कुल सोने के समान होने वाली है इसको देखने में आपको सच में काफी ज्यादा मजा आएगा और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्राउन स्वेन बैग से जाते हैं और वो कहते हैं मैं अपोलोजाइज तो नहीं करूंगा और अपोलोजाइज नहीं करूंगा कहते कहते वो फिर से बैक से दोबारा आते हैं और वो रिंग के अंदर आकर फिर से ब्रॉल करने लग जाते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रॉकर जो है टाइम थोड़ा सा ऊपर निकल गया था तो वहां पर वो चीज वहीं पर खत्म हो गई और ब्राउन स्वेन और टाइसन फ्यूरी रॉक खत्म होते होते भी ब्रॉल कर रहे थे तो यहाँ पर कह सकते हैं ये चीज काफी ज्यादा डब्ल्यू डब्ल्यू खतरनाक बुक कर रही है ब्राउन स्टोमैन की बुकिंग तगड़ी होती है हमें पता है एटलीस्ट अगर वो चैंपियनशिप नहीं जीते तो ऐसा भी नहीं होता कि वो लगातार हार रहे हैं वो डोमिनेट बहुत ज्यादा करते हैं और टाइसन फ्यूरी जिनको भी डोमिनेट करता हुआ दिखाना है अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि कौन किसको डोमिनेट करता है किसका अपरेंड होता है जब मैच होगा ऑब्वियसली इनका मैच होने वाला है पॉसिबली आप लोग कह सकते हो क्राउन जूल में हो जाएगा तो ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी लेकिन गाइस ओवरऑल अगर हम शो की बात करें तो शुरुआत का और एंड के सेगमेंट के अलावा ज्यादा कुछ शो के ऊपर खास था नहीं एक वो काबू की ओवर वाला मैच भी अच्छा था बाकी मैं वो चीज थी जो कि बस शो को फिल करने के लिए थी यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स नहीं थे यहाँ पर द फील्ड नहीं थे यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले के शोज में देखा जिनको लेकर हाइप थी वैसा कुछ था नहीं कि आफ्टर मैच क्या है तो यार रॉक एपिसोड ये बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं अच्छा भी नहीं बोलूंगा कह सकते हैं ठीक ठाक सता मतलब अगर आप लाइव देख रहे हो तीन घंटे का तो भाई नींद आ जाएगी आपको जैसे मुझे आ गई थी तो कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर यही है कि क्राउन जूल अगला पेपर व्यू होने वाला है डब्ल्यू डब्ल्यू इसको हाइप करेगी और जो है चीज इसी तरह से आगे में लीड करती हुई दिखाई देंगी अब कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आज का शो आपको कैसा लगा फाइव स्टार में से आप लोग इसे कितने सार रेटिंग देना पसंद करेंगे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना अगर आप लोग चाहते इस तरह की फेस कैमरे चैनल पर कंटिन्यू रहें और आप लोग कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें सुशील गायज माई नेक्स्ट वीडियो